শিক্ষার্থীবৃন্দ গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর পক্ষ থেকে আপনাদের আবারো স্বাগত জানাই আজকে আমরা যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল থিওরিস আপনারা দেখেছেন যে আমরা কিছু এলিমেন্টারি থিওরি সম্পর্কে ধারণা পেলাম আমরা আজকেও কিছু কোর থিওরি নিয়ে আলাপ করছি আমরা অলরেডি কালচারাল ম্যাটেরিয়ালিজম এবং স্ট্রাকচারালিজম নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বা উত্তর কাঠামোবাদ যেটাকে বলা হয় বাংলায় তো পোস্ট স্ট্রাকচারিজম খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটি নির্বিজ্ঞানে একটা বড় প্যারাডাইম শিফট এবং নির্বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনা বিরাট একটা আমল বদলে দিয়েছে এই উত্তর কাঠামোবাদ এতদিন আমরা দেখেছি যে কাঠামোবাদ কে নিয়ে লেভিস্ট্রস এবং ফার্জান সসুর ওরা কি করে সমাজকে একটা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে দেখতে চেয়েছে সুতরাং সেই কাঠামোটাকে চ্যালেঞ্জ করে বা প্রশ্ন করে ও এই উত্তর কাঠামোবাদের জন্ম হয়েছে যেখানে সেটাও ফ্রান্সে সিক্সটিজের দিকে এই 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 মুভমেন্টটা তৈরি হয়েছে এবং আমরা সেটা মূলত এই স্ট্রাকচারিজমকে ক্রিটিক করে বা স্ট্রাকচারিজমকে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ করে এই থিওরিটার জন্ম হয়েছে এবং এইটার যে ডিটারমিনিজম বলে যে যে একটা বিষয় আছে যে থিওরি এবং রিয়েলিটি সবসময় ইনসেপারেবল বলে যে একটা বিশ্বাস করা হতো ডিটারমিনিজম জায়গা থেকে সেইটাকে ভেঙে দিয়েছে সে এখন বলেছে যে থিওরি এবং রিয়েলিটিটা আসলে আলাদা থিওরি দিয়ে রিয়েলিটিটা চলছে না এবং সত্যের বহু ধরনের চেহারা নির্মিত হচ্ছে এবং সত্য আলটিমেট ট্রুথ বলে কিছু নাই এবং সত্যের একটা সত্য বলে কিছু নাই বহু ধরনের সত্যের তৈরি হতে পারে সে সেটা আমরা পরের দিকে দেখব এই 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 যে আজকের যে আলোচনার পরের দিকে দেখব যে দারিদা এবং ফুকো কি করে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যায় সেই বিষয়গুলিকে এনেছেন তো আমরা প্রথমে তাহলে দেখছি যে এটা স্ট্রাকচারিজমকে চ্যালেঞ্জ করে বা স্ট্রাকচারিজমকে প্রশ্ন করে এই নতুন এই তত্ত্বটার স্কুল অফ থটটার জন্ম হয়েছে ইউরোপে মূলত ফরাসি ফরাসি দেশে তো এবং দ্য আইডিয়া অফ ইউনিভার্সালস যেটা অনেক দিন থেকে একটা বড় বলা হতো যে অ্যান্থ্রোপোলজিস্টটা প্যাটার্ন খুঁজছে এবং এক ধরনের ইউনিভার্সাল কিছু ট্রুথ খোঁজার চেষ্টা করছে শুধু অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট না অন্যান্য সোশ্যাল সায়েন্সেও কিছু প্যাটার্নস এবং ইউনিভার্সাল ট্রুথ খোঁজার চেষ্টা করছে স্ট্রাকচারিজম পোস্ট স্ট্রাকচারিজম বলেছে এইসবের এইসব দিয়ে সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এইভাবে সত্যকে খোঁজার কোনো মানে হয় না সুতরাং আমরা ইউনিভার্সাল প্যাটার্ন বা এই যে ইউনিভার্সাল যে সমস্ত ইউনিভার্সালিটি সেগুলি বলে কিছু নেই এবং এটা একটু ফ্লুইড এইটা একটু সত্য হচ্ছে একটু ফ্লুইড এবং এটা হচ্ছে ফ্লাক্স বলছে ফ্লুইড অ্যান্ড ফ্লাক্স বলা হচ্ছে এটাকে এই যে মানে যেটাকে উত্তর কাঠামোবাদ আমরা বলছি সেই কাঠামোবাদটা তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখছি যে সত্যকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ট্রুথকে চ্যালেঞ্জ করা হয়ে মাল্টিপল ট্রুথের বা অনেক ধরনের সত্যির জন্ম হচ্ছে এবং প্রত্যেকের সত্যির চেহারাটা আলাদা এবং সেই প্রত্যেকটা সত্যি আবার আলাদা আলাদা হবে সত্যি সুতরাং সত্যের যে বিভিন্ন চেহারা আছে সেটা যেরকম সত্যি এবং প্রত্যেকটা চেহারা যে আলাদা আলাদা হবে সত্যি সেটাও আবার সত্যি সুতরাং এই যে বিষয়টা সেইটা বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এখানে দেখছি যে এবং এইখানে বলা হচ্ছে যে একটা ডিসেন্টেড ওয়ার্ল্ডের কথাও ভাবা হচ্ছে যে এই যে কেন্দ্র এবং এই যে কেন্দ্রের বাইরে যে যে সেন্টার পেরিফেরি যে সমস্ত ধারণা অনেক দিন থেকে চলে আসছে সেগুলিকেও এটা চ্যালেঞ্জ করছে যে কেন্দ্র ডি ডিসেন্ট্রালাইজ ডি ডি সেন্টার বলে যে বিষয়টা সেটা কিন্তু সেন্টারটা আসলে কোথায় সে ব্যাপারে যে খুব বেশি ব্যাখ্যা দিচ্ছে সেখানে পোস্ট আসছে সেটা সেটা আবার নয় তো আমরা দেখছি যে এইখানে একটা ক্ষমতার যেটা আমরা পরে ফুকোর আলোচনাতে আমরা আরও আরও দেখব যে কি করে ক্ষমতা যে জ্ঞান দিয়ে নির্ধারিত হয় এবং জ্ঞান নলেজ যে এটা অ্যাচিভ করা এবং সাস্টেন করা দুটাই যে কি করে জ্ঞানের অ্যাচিভ এবং সাস্টেনের ক্ষেত্রে পাওয়ার রিলেশনটা কীরকম করে কাজ করে ক্ষমতা কি করে কাজ করে এবং এইটা কি করে সেটা আবার কন্টেক্সটালাইজড হয় সমাজ টু সমাজ সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন সেটা ভ্যারি করে এবং সেটা আবার একটা পার্শিয়াল এবং ফ্র্যাগমেন্টারি ওয়েতে করে এটা ফুল কোনো পিকচার আসলে নাই ওটা সবই পার্শিয়াল এবং ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়েতে কাজ করে সুতরাং এবং সেইটা নিয়ে এবং এবং সেটা সেটা নেভার নিউট্রাল সেটাও একটা বড় প্রশ্ন যে সবসময় একটা যে অবজেক্টিভিটির প্রশ্নটা বড় হয়ে সামনে দাঁড়াতো যে এতে অবজেক্টিভ হতে হবে অবজেক্টিভ সেই ধরনের অবজেক্টিভিটি বলে আসলে কিছু নাই সবই আসলে এক ধরনের সাবজেক্টিভ 
সুতরাং সেই বিষয়গুলিও পোস্ট পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম আমাদেরকে সামনে নিয়ে আসে এবং এবং তার একটা বড় একটা ডায়াক্রনিক বা হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচে কাজ করে এবং টু অ্যানালাইজ ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপটিভ কনসেপ্টস যে এই যে একটা এক ধরনের সিনক্রনিক বা সিনক্রনাস যে বিষয়গুলিকে সেইগুলিকে একটা ডায়াক্রনিক্যালি তারা অ্যাপ্রোচ করে সেইটাও একটা খুব ইন্টারেস্টিং এখানে তো আমরা দেখছি যে কি করে ক্ষমতা এবং 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 জ্ঞান কাজ করে সেটা সে সেটাও একটা বড় জায়গা এই উত্তর কাঠামোবাদের চিন্তা ভাবনা এবং দুজন কি ফিগারের কথা আমরা আমরা জানি একজন হচ্ছেন আমাদের মিশেল ফুকো তার কথা সকলেই জানে সেটা নিয়ে একটা ফুকোডিয়ান কনসেপ্ট বা ফুকোডিয়ান কি বলা যায় এক ধরনের এরা একটা লম্বা সময় ধরে আমাদের যে চিন্তার জগৎ এবং একটা আমাদের বিদ্যা জাগতিক জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং বিভিন্ন ধরনের ডিসিপ্লিন সোশ্যাল সায়েন্স ইন পার্টিকুলার সবাই কিন্তু ফুকুকে বিভিন্নভাবে তাদের নিজেদের জায়গা থেকে ফুকুকে নিয়েছে এবং সেইভাবে তাদেরকে ফুকো নিয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনার তৈরি হয়েছে এবং এবং সেইটা এবং ভাষার সাথে জ্ঞানের কি সম্পর্ক সেটাও কিন্তু এখানে এসেছে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে কাজ করে একটা ডিসক্রিপেন্সি তৈরি করে সেটাও সেটাও আসছে তো আমরা একজন দুজন কি ফিগারের কথা আমরা দেখছি একজন মিশেল ফুকো এবং একজন জ্যাক ড্যারিদা তারা দুজনেই চিন্তা জগতে খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং দুজনেই একটু কঠিন সে অর্থে মানে খুব সহজ পাঠ্য নয় তারা তাদের যে সমাজ ভাবনা এবং তাদের যে সমাজকে দেখার যে যে চশমা এবং যে যে তাদের যে সমাজকে অনুধাবনের যে প্রয়াস ইত্যাকার এবং সেটা ওনারা যেভাবে লিখেছেন সেটা খুব যে সহজবুদ্ধভাবে লিখেছেন তা নয় কিন্তু তারা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে লিখেছেন ফলে আমরা তাদেরকে না পড়ে আর কোনো উপায় নেই তো আমরা প্রথমে ড্যারিদের কথা বলতে পারি উনি একজন ফ্রেঞ্চ যদিও ওনার 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 অরিজিন আলজেরিয়াতে কিন্তু মূলত উনি ফরাসিতে সেই কাজ করেছেন এবং ওনার যে সেই বিখ্যাত থিওরি ডিকনস্ট্রাকশন সব কিছুকেই একটা ডিকনস্ট্রাকটিভ জায়গা থেকে দেখতে চেয়েছেন তো সেইটা সেইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরিতে আমরা দেখেছি যে এই যে তার যে এই গ্রামাটোলজি তার বিখ্যাত যে বইটা গ্রামাটোলজি দি সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ সিস্টেম এই যে সিস্টেম স্টাডি করা এবং সেইখানে সব কিছুকে ডিস ডিকনস্ট্রাক্ট করার যেই নোশন সেটা আমরা দেয়দের কাছ থেকে দেখেছি এবং উনি এই যে একটা লগোসেন্ট্রিজমের কথা বলা হচ্ছে যে এইটা একটা টেক্সটকে দেখে টেক্সটকে একটা লজিক দিয়ে টেক্সটকে ব্যাখ্যা করার কথা উনি বলেছেন যেটাকে উনি লগোসেন্ট্রিজম নামে ব্যাখ্যা করেছেন তো এবং সে দারিদ্রকেও কিন্তু আমরা দেখি যে এটা উনি হেরিগার এবং নিটসে দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন এই দুই আরও দুজন বিরাট বড় চিন্তাবিদ হেডিগার এবং এবং নিচ্ছে তাদের চিন্তা দিয়ে উনি ইনফ্লুয়েন্স হয়েছেন তো আমরা দেখছি যে এই এই যে সব কিছুকে একটা কি বলা যায় যে রিজন বা লজিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার যে টেন্ডেন্সি ছিল সেখান থেকে সরে আসছে কারণ এই লজিকটা বা রিজনটা কে ডিফাইন করছে সেটা নিয়ে উনি প্রশ্ন করেছেন যে যে উনি বলছেন হু ডিফাইন দি রিজন অ্যান্ড হু ডিফাইন দি লজিক সেটা তো কন্টেক্সুয়ালি ভ্যারি করছে সুতরাং সেইখানে শুধুমাত্র একটা প্যাটার্ন ইউনিভার্সিটি দিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না সেটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করতে হয় নির্মাণ করতে হয় তো সেটা পুনর্নির্মাণ করতে হয় এবং দারিদার সব জায়গায় একটা পুনর্নির্মাণ করার কথা বলেছেন যেটা দারিদার একটা সমালোচকরা বলেছেন সেটা দারিদার একটা লিমিটেশনও বটে যিনি সব জায়গায় সব কিছু পুনর্নির্মাণ করা আসলে তো সম্ভব নয় তো আমরা দেখছি সেটা নিয়ে ওনার বড় কাজ আছে এবং ওনার বলছেন যে টেক্সট যেটার কথা উনি বলেছেন সেটা তো আনস্টেবল আসলে সেটাকে কোনো স্টেবল টেক্সট বলে কিছু নাই এবং সেটা চেঞ্জেবল সেটা তো নিয়ত পরিবর্তনশীল সুতরাং আমরা দেখছি যে এবং সেইখানে উনি টেক্সটের মাধ্যমে এবং এক ধরনের এই যে লগোসেন্ট্রিজম যেটা উনি বলছেন যে একটা রিজন ইত্যাদির মাধ্যমে একটা এইটা থেকে সরে এসে সমাজকে ব্যাখ্যা করার আর একটা কি বলা যায় এক ধরনের তত্ত্বের সন্ধান উনি দিয়েছেন এবং উনি যেটাকে উনি ডিকনস্ট্রাকশন বলছেন এবং উনি বলছেন যে এটাকে ইয়ার্ডস্টিক 
আসলে কিছু নাই এবা একটা কি সমাজকে এই যে মাপ মাপ যোগ করার মতো আসলে কোনো কিছু কিছু নাই এই কারণ সত্যের কোনো একক চেহারা নাই সত্যের চেহারা উনি থিয়েটারের কথা উনি এই যে ব্যাক স্টেজ ফ্রন্ট স্টেজ ইত্যাদির মাধ্যমে কি করে সমাজ সমাজে বিভিন্ন কাঠামো বিনির্মিত হয় সেগুলি কি উনি উনি দেখিয়েছেন এবং উনি এই যে এথনোগ্রাফিক যে অবজেক্টিভিটি সেগুলিকে নিয়ে উনি প্রশ্ন করেছেন এবং আমরা কি করে সাবজেক্টিভ হয়ে হওয়াটা একটা প্রক্রিয়া সেটা উনি উনি বলার চেষ্টা করেছেন এবং একটা যে সেলফ রিফ্লেক্সিভিটি সেটা এই যে টেক্সট ইজ অ্যাক্টার লেট টেক্সট ডিসাইড দি মিনিং মিনিংটা প্রিডিটারমিন নয় মানে টেক্সটই মিনিংটাকে তৈরি করে দিচ্ছে সেই কথা উনি বলেছেন মানে সেটা ঘুরে ফিরে সেই ডিকনস্ট্রাকশন উনি বারবার সেটাই উনি বারবার বলছেন তো সুতরাং এবং এবং দেরিদার যে একটা সমালোচনা সেটা হচ্ছে যে দেরিদার ডিড নট প্রোভাইড এনি ক্লিয়ার ডিরেকশন অ্যাজ ই অনলি ফোকাসেস অন দি ফোকাসেস অন টু ডেস্ট্রয় এভরিথিং ইফ এভরি ওয়ান বিকামস এ রাইটার দেন ইট ক্যান ক্রিয়েট মোর এম্বিগুইটি ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিয়েলিটি মোর এম্বিগুইটি এক্সপেক্টেড থ্রু দিস সুতরাং উনি উনি রাই সবাইকে রাইটার হইতে বলেছেন ডারিদা তো সেটা তো সকলে রাইটার হলে পরে সমাজকে আরও এম্বিগুইটি সমাজে তৈরি হবে বলে তার সমালোচকরা বলছেন এবং সব কিছুকে ডিকনস্ট্রাক্ট করার কথা উনি যেরকম খুব বলেছেন সেরকম সব কিছু হয়তো ডিকনস্ট্রাক্ট করা সম্ভব নয় বলে তার সমালোচকরা মনে করছেন কিন্তু কিন্তু ডারিদা চিন্তার জগতে বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞানের চিন্তার জগতে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ এক একটা একটা কি বলা যায় ব্যক্তি সুতরাং দেরিদাকে আমরা একটু একটু করে আমরা পড়লাম দেরিদাকে নিয়ে আলাদা করে এরকম বিরাট আমার মনে হয় দশটা ক্লাস হতে পারে কিন্তু আমরা সেই সেই যাতে ডিটেলে তো আমরা যাচ্ছি না আমরা মূলত ওই উত্তর কাঠামোবাদের জায়গা থেকে আমরা আমরা পড়ছি আমরা পরে আবার যখন আমরা উত্তর আধুনিক আধুনিকতা বা পোস্ট স্ট্রাকচারাল পোস্ট মডার্নিজম দেখব তখনও কিন্তু আমরা আবার দেরিদা ফুকে নিয়ে আসতে পারবো কিন্তু আমরা আপাতত আমরা এই উত্তর কাঠামোবাদের জায়গা থেকে দেরিদাকে আমরা একটু নিয়ে আসলাম এখন আমরা যাচ্ছি মিশেল ফুকো আমি আগেই বলেছি যে মিশেল ফুকোর তার যে ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশমেন্ট এবং আর্কিওলজি অফ নলেজ তিনটা প্রধান বই যে যেগুলি একেবারে অবশ্য পাঠ্য বই নৃবিজ্ঞানে এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানেও পঠিত হয় উনিও একই কথা বলেছেন যে নো ডেফিনিট স্ট্রাকচার এক্সিস্ট সেরকম যে যেমন আগে আগে যেরকম লেবিস্ট্রসরা বা শ্বশুরা যেরকম বলেছেন যে আমাদের চিন্তার মধ্যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোগুলি নির্দিষ্ট এবং সেই নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে এসে ফুকো সেগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন না কাঠামো আসলে নির্দিষ্ট নয় কাঠামো কাঠা কাঠামো নতুন নতুন কাঠামো তৈরি হয় এবং সেই কাঠামোর মধ্যে দিয়ে সমাজকে সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না এবং উনি শ্বশুর কেস থেকে ল্যাং 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 এবং প্যারল যে যে সমস্ত কনসেপ্ট আছে সেগুলি উনি নিয়েছেন বটে কিন্তু উনি উনি বলেছেন যে ডিসকোর্স শুড নট বি সুপিরিয়ার অন কালচারাল গ্রামার যে কালচার যে সাংস্কৃতিক যে ব্যাকরণ সেখান থেকে ডিসকোর্স কিন্তু সুপিরিয়ার নয় কারণ এই সাংস্কৃতিক যে 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 ব্যাকরণ সেটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় এবং সেটা নির্মিত হয় সুতরাং এই হচ্ছে মিশেল ফুকো কারণ মিশেল ফুকোর মূল যে কাজ যেটা আমরা আবার পোস্ট মডার্নিজমে আমরা আবার পড়ব বা উত্তর আধীনতা বা যে উনি যে ক্ষমতার কাঠামোর সাথে কি করে জ্ঞানকে যে সম্পর্কিত করছেন সেই সেই সমস্ত আমরা পড়ব কিন্তু এইখানে আমরা মূলত তার যে ভাষা এবং কাঠামোকে যে উনি কোশ্চেন করেছেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি এবং উনি সমাজের বিভিন্ন এই যে ট্যাবু নিয়ে উনি কাজ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কাজ করেছেন ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন নামে তো তার একটা বই আছে আমরা বলেছি উনি সমাজে মানুষের যে যে যেই যে অভ্যন্তরে যেই মানুষের যে ব্যবহার এবং তার যে সমাজে যে তার বিচরণ সেগুলি নিয়ে উনি আলোচনা করেছেন এবং যেটা কি ইনস্টিটিউশন রেটিফিকেশনের কথা উনি বলেছেন যে যে সমাজের যে প্রতিষ্ঠান সেইটার মধ্যেই সেইটাকে চ্যালেঞ্জ করে যে যেরকম যেরকম উনি বলেছেন যে চ্যালেঞ্জ না করলে পরে তো যে যে কাঠামোর দৃষ্টি থেকে উনি দেখতে চান নাই উনি উনি উত্তর কাঠামো সেই জন্যই আমরা বলছি যে উনি কাঠামোর বাইরে সে চ্যালেঞ্জ করার কথা উনি উনি বলেছেন কারণ 
আমরা আমাদের যে মূল সুর এখানে যে সত্যি কিন্তু নির্দিষ্ট নয় সত্যি কিন্তু মানে পরিবর্তনশীল এবং প্রতিনিয়ত সেটা নির্মিত হচ্ছে সুতরাং সেই জায়গা থেকে উনি সেগুলি দেখিয়েছেন উনি এই যে সেক্সুয়ালিটি তারপরে হোমো সেক্সুয়ালিটি এগুলি নিয়ে উনি অনেক ধরনের কাজ করেছেন যেগুলি তার বিভিন্ন বইতে তিনটা বইয়ের মূলত বিভিন্নভাবে এসছে এবং উনি উনি বলেছেন যে এই যে আমরা যেটাকে ম্যাডনেস বলছি সেটা তো আর সে এটা এক ধরনের একটু ইরেশনাল বিহেভিয়ারটাকে আমরা ম্যাডনেস বলছি এবং আমরা আমরা সে যেটাকে লজিক দিয়ে মিলাতে পারছি না উনি একটা এক্সাম্পল উনি দিয়েছেন খুব পপুলার যে এলিফেন্টস আর ফ্লাইং ইন দ্য ইয়ার এটা যদি আমরা ভাবি যে একটা একটা হাতি মানে বাতাসের মধ্যে উঠছে তো সেইটাকে সে সেই সেটা যদি কেউ বলে তাহলে আমরা আমরা বুঝতে পারি যে সেখানে একটা একটা লজিক বা একটা একটা র্যাশনাল যেটা মিসিং তো সেইটাকেই উনি ম্যাডনেস বলছেন যে যেটা যখন আমরা লজিকটা বা র্যাশনালটা মিস হয় মিস হয়ে যায় তখনই সেটাকে একটা একটা অন্য কথা যেটাকে পাগলামো বা ম্যাডনেস হিসাবে অনেকে বলে এবং এবং সেটাও কিন্তু আপনারা দেখেন যে পাগলামোর যে 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 আপনার ধারণা সেটাও কিন্তু সমাজ থেকে সমাজে সেটা ভিন্ন হয় এক এক সমাজে যেটা পাগলামো সে আর এক সমাজে সেটা সেটা নয় সো সুতরাং সত্য কিন্তু একেবারে ইউনিভার্সাল নয় সেটা তো এক এক সমাজে এক এক রকম তো আমরা দেখছি যে উনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে ইনস্টিটিউশনাল রেডিফিকেশনের কথা উনি উনি বলেছেন যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেটা স্কুল হতে পারে ইউনিভার্সিটি হতে পারে একটা মিডিয়া জায়গা হতে পারে একটা ল্যাব হতে পারে সমস্ত জায়গায় উনি দেখেছেন যে যা প্রোডাকশন এবং রিপ্রোডাকশন অফ নলেজ হয় এবং সেইটাই সেই নলেজটাই এক ধরনের ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতাই সমাজকে চালিত করে তো ইত্যাদি আমরা আরও ডিটেল হয়তো পড়বো যখন আমরা পোস্ট আচালিস্ট পোস্ট মডার্নিস্ট থিওরি আমরা আমরা সেখানে যাব কিন্তু আপাতত আমরা ফুকুকে খুব বেশি ক্ষমতার জায়গা থেকে না দেখে উত্তর কাঠামোবাদী জায়গা থেকে আমরা দেখতে চেয়েছি এবং উনি বলেছেন ফুকু বলেছেন যে রিবেল সোসাইটি ডাজেন্ট নিড চেঞ্জ টু ফোর্স পিপল টু ডু সামথিং রাদার প্যান অপশন ফুলফিলস হিজ ডিউটি এখন আমরা আমাদের এই যে পোস্ট মডার্ন সোসাই বা মডার্ন সোসাইটি বা লিবারেল সোসাইটি সেইটার ডাজেন্ট নিড চেঞ্জ টু ফোর্স পিপল টু ডু সামথিং মানে সমাজ মানুষকে মানুষকে আপনি একটি একটা চক্রের মধ্যে দিয়ে তাকে আপনি কিছু করাতে পারবেন না ব্রাদার সমাজ ফ্রি ফ্লোয়িং ভাবে মানুষকে নিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেবে সেটাই হচ্ছে ফুকুর কথা এবং উনি যে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া কে মানুষ নিয়ন্ত্রণ সবসময় করে না সোশ্যাল মিডিয়াই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ সেই বিহেভিয়ারটা মানুষের বিহেভিয়ারটাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে সুতরাং আপনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না সমাজের স্রোতই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তো ইত্যাকার বিভিন্ন বিষয়ে আমরা দেখছি যে ফুকো বিস্তারিত লিখেছেন এবং ফুকো হচ্ছে অ্যাজ আই সেট যে খুবই একটা পাওয়ারফুল রাইটার আমাদের এই এই টোয়েন্টি সেঞ্চুরি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে উনি ওনার উনি হিজ মোস্ট সাইটেড এখন একজন একজন থিঙ্কার বিভিন্ন ক্রস ডিসিপ্লিন অ্যাজ আই সেট যে যে সব ডিসিপ্লিনে তাকে এবং একটা ফুকোডিয়ান কনসেপ্ট বলে একটা আলাদা আলাদা ডিসকোর্সই তৈরি হয়েছে সো ওনারও কিছু সমালোচনা আমরা এখানে দেখতে পাই বা পোস্ট মডার্নিজমের পোস্ট টাকিজমের কিছু সমালোচনা আমরা 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 বলতে পারি আমরা যদি একটা আমরা বলি যে এইটা একটা অনেকে বলছে এটা একটা কন্ট্রোভার্সি এটা একটা কন্ট্রোভার্সি এবং এবং অনেক অনেকে এটা লেজিটিমেসি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে এই এই থিওরিটা এইটার লেজিটিমেসিটা কীরকম অনেকে এটাকে ফ্লড বলেছেন ডিউ টু রিলাইং অন দি সুসুরিয়ান মডেল হুইচ ওয়াজ সুন চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাবান্ডন বাই লিঙ্গুইস্ট মানে লিঙ্গুইস্টটাই এই যে এটা তো বিরাটভাবে উনি মানে শ্বশুর থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে করেছে এবং তো লিঙ্গুইস্টটাই সেটা মানছে না সুতরাং অন্যরাও সেটা মানার খুব একটা কারণ নাই বলে পোস্টার সমালোচকরা বলছেন এবং তারা বলছেন যে ডেরিদা সবসময় ডিকনস্ট্রাকশনের কথা সবসময় বলেছেন যে ডিকনস্ট্রাকশন সব কিছুকে করতে হবে কিন্তু যদি সব কিছুকে ডিকনস্ট্রাকশন আমরা করি তারপরে আসলে কি হবে সেটার কিন্তু কোনো কোনো গাইডলাইন বা কোনো ডিরেকশন কিন্তু দেরিদার কাজের মধ্যে নাই বা দেরিদার সেই সম্পর্কে কিছু বলেন নাই এবং আরেকটা দেখা যাচ্ছে যে তারা মাল্টিপল ইন্টারপ্রিটেশনের কথা বলছেন এবং সেই মাল্টিপল মিনিংয়ের কথা বলছেন এখন সেই মাল্টিপল মিনিংগুলি এবং ইন্টারপ্রিটেশনগুলি কে ডিসাইড করবে কে এই মিনিং তৈরি করবে 
সেই ব্যাপারে এবং সেইটা থেকে কোন কোন রাইট এবং রং তৈরি হবে কোন ঠিক এবং ব্যাঠিক তৈরি হবে সেই ব্যাপারে কোনো কিছু না এবং সেই আসলে ঠিক ব্যাঠিক বলি সত্যিকার অর্থে আদৌ কিছু আছে কিনা সেটা সেটা নিয়েও কোনো ডিরেকশন এখানে নাই এবং দ্যারি দ্য রাইটিংস আর ভেরি হার্ড এটা এটা এটাও একটা বড় একটা ক্রিটিসিজম যে দ্যারি দ্য এবং বোধ ফুকো তাদের যে লেখা সেই সেই লেখাগুলি খুব একটা বোধগম্য না খুব কনফিউজিং বলে অনেকে বলছে তো এই ইত্যাকার কিছু লিমিটেশন আছে পোস্ট অ্যাকচুয়ালি স্থর থেকে কিন্তু আমরা মূলত আমরা দেখলাম যে কি করে একটা ট্রেডিশনাল স্ট্রাকচারিস্ট আইডিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে একটা পোস্ট স্ট্রাকচারিস্ট থট অ্যান্থ্রোপোলজিতে বিরাটভাবে কাজ করেছে এবং এই যে যারা যাদের কথা আমরা বললাম তারা বিশেষ করে এই যে দারিদার ডিকনস্ট্রাকশন থিওরি এবং আমরা ফুকোর এই যে পাওয়ার এনালজি সেগুলি আমরা যখন আমরা উত্তর আধুনিকতাবাদ আবার পড়বো সেখানেও সেগুলি আসবে কিন্তু আমরা মূলত পোস্ট স্ট্রাকচারিস্ট জায়গা থেকে আজকে আমরা দেখলাম বা উত্তর কাঠামোবাদের জায়গা থেকে আমরা দেখলাম যে কি করে সমাজের এই যে কাঠামোকে প্রশ্ন করে নতুন নতুন তত্ত্বে তৈরি হয়েছে এবং নতুন নতুন ভাবনার তৈরি হয়েছে যেটার মূল সুর হচ্ছে যে ইউনিভার্সাল লিটি বলে কিছু নাই সব কিছুই কন্টেক্সচুয়াল সব কিছুই সব প্যাটার্নগুলি ব্যাখ্যা করা যায় আলাদা আলাদা সমাজের প্রেক্ষিতে সুতরাং সত্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলে কিছু নাই সেই সত্য সবসময় পরিবর্তনশীল এবং সেই সত্য সবসময় নির্মিত হতে থাকে সেই সত্যগুলিও আবার সত্যি সুতরাং এই যে একটা চমৎকার সমাজকে দেখার যে চোখ সেটা কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছে এই পোস্ট অ্যাকচুয়ালি থট সুতরাং আজকে আমরা সেই সম্পর্কে কিছু ধারণা পেলাম আশা করি আপনারা বিষয়গুলি উপভোগ করেছেন সবাই